ആ കയറി വാടാ എവിടെ നിന്ന് വരുവാടാ രണ്ടുപേരും തളർന്നു പോയല്ലോ ഒന്ന് ഫിലിം ക്ലബ് വരെ പോയതാ രണ്ട് പടത്തിന്റെ റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണോ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷും മറ്റൊന്ന് കൊറിയനും അസാധ്യ പടം അതിന്റെ കഥ പറച്ചിലും ഡയറക്ടർ സ്പെഷ്യൽ കട്ടും എല്ലാം എന്താ പറയുക ഒരു ഉത്സവം പോലെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എന്നാണോ ഇനി ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത് എടാ നീ വെറുതെ പറഞ്ഞവരെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാക്കരുത് അല്ലടേ നീ തന്നെ പറ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുണ്ട് ഈ റേഞ്ചിൽ എത്തുന്നത് എല്ലാം ഒരു സെപ്പിയ കളർ ഗ്രേഡിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ പോലെയല്ലേ എടാ ആദ്യം നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ കണ്ടതൊന്നും ഒന്നുമല്ല കാണാനായിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വെറുതെ ഒന്നിനും പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് അല്ല എണ്ണ എന്റെ വായനയും കണ്ട സിനിമകളുമൊക്കെ പരിമിതമാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള യുവ സംവിധായകന്മാരോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധാവെന്ന് അറിയില്ല അലക്സേ നീ അപരാജിതവോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചാരുലാത കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സത്യജിത് റേയുടെ മികച്ച ഫ്രെയിമുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പാഞ്ചാലി കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംശയമാണ് കണ്ടോ പതേറ് പോലും സംശയമാണ് അതാണ് നമ്മളാരും ഇന്ത്യൻ സിനിമ പോലും ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത മണ്ടന്മാരാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഹോളിവുഡിലും കൊറിയൻ താഴ്വരകളിലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് തമിഴന്റെയും തെലുങ്കന്റെയും സ്റ്റണ്ട് പടത്തിലെ അതിഭാവത്തിന് കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പഴയ കാരണവന്മാരാണ് അതിൽ ഞാൻ പോലും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ കൽക്കത്തയിലെ ജീവനുകളുടെ ചിത്രം വരച്ച് സത്യജിത് റായി തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ പാഠപുസ്തകം അതറിയണമെങ്കിൽ നിമായി ഘോഷെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ കാണണം അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ലൊക്കേഷനുകളിലും സമൃദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനപ്പുരയിലും ഒക്കെ ഈ ഘോഷെടുത്ത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ സത്യജിത് റായിയുടെ ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് കാണണം ഹലോ ആടാ ഇറങ്ങി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആരടാ ആ പിള്ളേരാടാ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ ജീവണ്ണ ഞങ്ങൾ അന്ന് ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ സമയം കിട്ടുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാണ് ശരിയടാ പോയിട്ട് ജീവണ്ണന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ പറയണ്ട ശരിയടാ എനിക്കും അത് തോന്നി ഞാൻ പുള്ളിയെ പരിചയപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ വട്ടമായി കാണുന്നത് എന്നിട്ടും പുള്ളിയുടെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഒരു സംശയം എന്താടാ ഇത്രയും ജീനിയസ് ആയ ജീവൻ എന്താ പിന്നെ എങ്ങും എത്താതെ പോയത് സത്യമാടാ പുള്ളി നാഷണൽ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഡ്രീം വർക്ക് ആരൊക്കെയോ മോഷ്ടിച്ച് അവർ സിനിമയാക്കി അതോടുകൂടി പുള്ളി മെന്റലി ഡൗൺ ആയി സത്യമാണോ നീ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നീ അത് കണ്ടില്ലേ 